estamos con Jochi Papai, creo que lo he dicho bien, el representante de Hungría que ya ha ensayado y vamos a ver qué tal se le ha dado. How are you, Jochi, after rehearsing in the stage? Sokkal, sokkal jobban, mint az első próba után. Az első próbán annyi impulzus ért egyszerre, hogy egyszerűen nem tudtam annyira koncentrált lenni. Kellett idő, amíg feldolgozzam az első próbát. I felt quite relaxed, thank you for the question. I, uh, you know, uh, it's better and better for days are going and uh, it needed time for me to sort of uh, process the first rehearsal, but now I feel okay. Did you have to make lots of uh, changes in your uh, initial idea? Nem sokat változtattunk, csak hogy nagyon fontos az, hogy lélek jelenléte legyen a színpadon mindenkinek, hiszen az érzelmeket csak így tudjuk továbbítani. No, uh, not quite a lot, uh, which is important for us that everybody should be himself or herself at the stage. Uh, that's uh, how we can transfer our emotions. Mm -hmm. And what are those emotions, that message that you want to deliver to the Eurovision audience? Mik azok az érzések, mik azok az érzelmek, mik azok az üzenetek, amiket át szeretnél adni az Eurovíziós, az Eurovízió nézőinek a tévében? Hát mindenféleképpen elsősorban a fájdalom, a, a szerelem és a reménység, de, de talán a reménységet emelném ki a legjobban, hiszen, hiszen ez az én életem műve, ez a dal, és ez, és ez nagyon sok fájdalommal és bolyongással járt, és erről szól a dal. Basically, uh, there are uh, plenty of emotions I would like to uh, transfer. Uh, the first is hope. I would uh, want uh, people to understand uh, from, from, from my song. And of course, there is love and devotion. But uh, first, uh, I would go with hope. Uh, your song uh, mixes like your uh, origins and your roots and with uh, pop and new st uh, music style, uh, doesn't it? A, a te dalod az ugye valahogy így összerakja a, a régi a, a tradicionális és a pop és a, az újabb zenei stílusokat. Hogy, hogyan nyilvánul meg ez? Hogyan mutatkozik ez meg a dalban? Hát nyilván ez egy koncepció volt egy éve. Előzőleg más, más dalokat énekeltem, más stílusban, és ez egy nagy ön találat volt, ön magamra, magamra találás volt igazából ez a dal, ahol, ahol visszanyúltam a gyökereimhez, az autentikushoz, a magyar népdalhoz, és nyilván ehhez nagyon jó kellett ismernem a mostani modern zenét, és hogy ezt így egybe, egybe gyúrjam úgymond ezt a dalt, ez, ez, ez nem volt egyszerű feladat. Um, I had different kind of songs, um, I played different kind of music, uh, but now, uh, in this past uh, year, when I was making this song, I could sort of uh, mix uh, what you've said before, this uh, traditional and uh, new uh, elements of music, and uh, this is sort of came out, this, is, uh, this uh, came out like, like that. It was a big, big thing to do. Uh, we have to say that you are making history, because you are the first uh, gypsy person from representing Hungary. Uh, how do you feel about it? Most történelmet írunk Jóci azzal, hogy te vagy az első uh, cigány, magyar cigány zenész, aki képviselheti a hazánkat az Eurovízión. Uh, hogyan érzed magad? Mit, mit érzel most? Hú, hát uh, fantasztikus érzés ez, amikor az ember uh, úgy mond, talán történelmet ír, uh, de hogy talán nem ez a legjobb szó, de hogy hogy ez egy olyan édes uh, időszak, és ez egy olyan beteljesülés az életemben, hogy uh, nagyon köszönöm a sorsnak, hogy ez nekem megadhatott. This is a fantastic feeling, but fantastic maybe it's not the best word. This is an enormous feeling, an overwhelming one. This is a very sweet uh, and passionate uh, period of my life, and I'm very thankful uh, of being here and having that. Coming from a... F um, Musical, sorry, coming from a, from a family of artists who plays like traditional music and everything, how have they accepted that you come to a festival like Eurovision? Uh, are they happy about, uh, for you? The családod, akik uh, ugye tradicionális zenét játszanak, uh, ők, ők elfogadták azt, hogy te ide az Eurovízióra kijöttél, hogyan érez a családod ezzel kapcsolatban? Hú, hát nagyon büszkék rám, és, és hát hogy ne, uh, mi, mi nem egy ilyen uh, 
ilyen nagyon szögletes látású világban élünk, mi, egy, mi abszolút beilleszkedünk ebbe a modern világba, és ez nagyon fontos, hogy, hogy, hogy ebből a szemszögből nézzük a világot. Yes, of course, they are very, very proud of me, and you know, uh, we uh, we are modern uh, family. We can we have a uh, modernities, and uh, they are so uh, proud of me. And it is very important to look the world in from this way, from this viewpoint. Mm -hmm. um, how important do you think it is to have like the first uh, gypsy representing Hungary in the year of celebrate that diversity? And do you think it's important to make it more visible the community? Gondolod, vagy hogy érzed azzal kapcsolatban, hogy most ugye a Celebrate Diversity a motto idén itt az Eurovízióban, és te hogy tudsz ebbe beleilleszkedni ebbe az idei mottóba, a te háttereddel? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy mintha ezt rám szabták volna ezt a mottót, és, hogy, és hogyha valaki tudja, hogy miről szól ez igazán, és érzi azt, azt hiszem, hogy én vagyok. I guess, uh, and I have to say that um, it somehow comes to my mind that this motto was made for me because uh, I am a living example of celebrating diversity this year. So, so I think like that. You know that in Spain we had several uh, entries uh, who were gypsies, like several years, I can tell the names, um, Peret, uh, Remedios Amaya, Azúcar Moreno. Gypsy uh, előadó uh, volt, aki indult már az Eurovision. And? No, just, I just wanted to let him know. Yes, uh, és most azt szeretné, hogy, hogy tud, hogy, hogy nagyon sok uh, Spanyolországban is ugye a cigány származású előadó, és, és igen. Yes, uh, I transmitted. <laughs> azt hiszem, hogyha ez a dal majd hallani fogja a nagy közönség, azt hiszem, hogy a világ összes részén, ahol élnek cigányok, ott azért megdobban a szív. És hogy, és hogy érteni fogják ezt a cigány érzést, de bízom abban, hogy nem csak a cigányok, hiszen mindenkinek a lelke az, az nyitott erre a dalra. I guess that uh, everywhere uh, in this world where gypsy uh, people live, they, they will all, you know, have, have a heartbeat uh, to this song and they will all feel uh, with, with us together uh, this song, but not just uh, those, every uh, people uh, should feel it everywhere. We saw that uh, you are not alone in the state. Who are you with, and and why did you select them? Látják, hogy ugye nem egyedül vagy a színpadon van két másik társad. Be tudod őket mutatni? Most elmondanád, hogy ők mit töltenek be a színpadon, milyen funkciót? Igen, hát van belem egy táncos lány és van egy hegedűs. A táncos lány az meg az megvalósítja a színpadon a szerelmet, a bete a beteljesületlen szerelmet, a fájdalmat. A hegedűs lány pedig nyilván azon kívül, hogy játsza a, a hegedű részt, ő az összefonódást is, az, hogy együtt kell élni a világban, együtt élhetünk békességben egymás mellett. Ő egy jelkép is a, a csapatban, azzal, hogy ő nem cigán származású. Uh, the violinist uh, is the only one uh, who is uh, not from gypsy background. Uh, he sort of, you know, uh, gives us this infusion, an emblem that uh, we are there as gypsies and, and she is not. And uh, she uh, plays beautiful tones, but not just that. She's the emblem that we can uh, live together in this world, like gypsies and non-gypsies uh, together. <coughs> and the dancer, uh, uh, she's Alexandra, and she uh, symbolizes love, uh, unrequited love, passion, deep passion, and hope. Do you feel pressured because last year Hungary uh, made, it w made its way to the final? Um, Nyomasztott téged, hogy uh, tavaly a magyarok bejutottak a uh, döntőbe? Hogy érzel ezzel kapcsolatban? Nyomasztott-e? Hát, uh, 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 van egy nyomás, hogy akkor? Uh, nyilván van az emberen nyomás, és ez egy nagy teher, amit ilyenkor cipel az ember, bár édes teher, de hogy akkor is azért ez nyomja az embert. De hogy, de hogy minél, mindenki azon van, hogy minél jobb eredményt érjenek el, és persze szurkoltam a tavalyi magyar indulónak is, hogy minél jobb helyzetet érjenek. Yes, I, I feel pressure, uh, but it's a different kind of pressure. It's not because of that. Uh, of course, uh, the pressure is on me because I have to, you know, give my best uh, here. And uh, I also, you know, cheered for last year's Hungarian contestant to have the best uh, nominations he can. Okay, that's good philosophy. Uh, do you feel like it's already worthy this experience? Hogy érzed most megérte ez eddig? Tehát most már megérte eljutni idáig? 
Fú, mindenféleképpen megérte eljutni idáig, és tényleg hálás vagyok a sorsnak, hogy így lehetek. Ilyen emberekkel lehetek körülvéve, ilyen jó közönségem lehet, mint az Euróvíziós közönség. Köszönöm a sorsnak, meg az Istennek tényleg. Of course, I'm so thankful for uh, for Faith giving me this uh, opportunity to be here uh, right now, and I'm so grateful that I could be uh, here with people uh, like my team, and of course you uh, Eurovision uh, fans and uh, you know the organizers of Eurovision. I'm so grateful for the Faith and for God Himself. Okay, uh, do we have time to show him one of our last uh, song that we took to Eurovision played by uh, Gypsy artists? esetleg megnézni azt a dalt, amit az ő ö, indulójuk egy, egy cigány ö, származású. Yes, Persze. yes, of course. Okay. <laughs> yeah. Nincs ki? Ja, yeah. vagy videó? They are sisters. Ha, 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 ha. Tony i Encarna. Tony i Encarna. And they did like this. <laughs> yeah. Mhm. Igen, hogy itt is érezhető benne a a totally, you know, this vibe. Aha. Lüktet, lüktet. Hát mi mi ilyenek vagyunk. Yes, we are like this. Thank you for sure. Great. So thank you very much and good luck in in the semifinal. Köszönjük, és köszönjük szépen, sok sikert kívánunk neked. Köszönjük szépen. Köszönjük. 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 Kö